ഷിയോചാർന്നാണ് ഷിയോചാർന്ന് ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ആരും എടുത്തോളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ എത്ര നാളായി രണ്ട് മാസമായോ രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം ഒരു മാസം ഒരു പത്ത് ദിവസം ഒരു മാസം പത്ത് ദിവസം ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരണയെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഒരു എന്നാ പറയുക വണ്ടിയോട് അത് അത്ര സ്നേഹമുള്ളവർ മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആദ്യം തന്നെ ഒരു വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലോഡ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി എത്ര രൂപയായി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടോളം ആയി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പം പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം എക്സ് യു വി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർ ടൈപ്പിൽ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ബഡ്ജറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതായത് ഫാമിലി അവരോട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വണ്ടി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്നാ പറയുന്ന ആവശ്യവും പോലെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഇത് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്തെടുത്ത വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ആയിട്ട് പേര് കൊടുക്കാറില്ല പേര് കൊടുത്തില്ല ഞാൻ എടുത്തപ്പം എൻ്റെ തമ്പിൽ വേറെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തത് എം ജി ആസ്ട്ര ആണ് എം ജി ആസ്ട്ര രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ മഹേന്ദ്രയോട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജിയുടെ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചൈനയിലോട്ട് പണ്ട് പോകുന്നു വണ്ടി പോകുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്നതാണ് താല്പര്യം പിന്നെ വളർന്നു വരുന്നൊരു ഇവിടെ തന്നെ വേറുള്ള കമ്പനിയാണ് പിന്നെ ഡീസൽ വണ്ടി ആകുമ്പം ഈ മഹേന്ദ്ര പണ്ട് തൊട്ടേ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ഒരു ഡീസൽ വണ്ടിയോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കുള്ള വേറെ ഒരു വണ്ടി കാർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു കംഫർട്ട് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഒരു ഐ ട്വന്റി ആണ് പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ് അതിൽ കിട്ടുന്ന മൈലേജ് തന്നെ ഇതിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു താല്പര്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഇതിന്റെ ബാക്കി ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇരുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ പറയുന്ന പോരായ്മകളൊക്കെ അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോയി മാഞ്ഞു പോയി സത്യമാണ് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൾക്കാരും ആണെങ്കിലും പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ എസ്പെഷ്യൽ ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആട് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ പൈസക്ക് വേറെ കാർ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ താല്പര്യമാണ് അത് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി പ്രാന്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാൻ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു പ്രാന്താണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് താറിലേക്ക് വന്നപ്പം എനിക്ക് ഒരു എന്നാ വണ്ടി കൊണ്ട് വഴി കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല ഒരു നമ്മളൊരു ഹൈറ്റില് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ വഴി മാറുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഫീലിങ്സ് എന്നാലും പഴയ ധാരണ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അവർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി എന്നാലും എല്ലാ സീറ്റിങ്ങും എല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് എല്ലാം അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടതാണ് അതാ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പം പരിപരമായിട്ട് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചാച്ചന് ഒരു എഴുപത്തി എൺപത് വയസ്സുള്ളതുണ്ട് ചാച്ചന് ഇതിന്റെ പുറകെ കയറിയിരുന്നു ചാച്ചന് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ചാച്ചന് മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് എൺപത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുറകെ കയറാൻ പറ്റി കയറാൻ പറ്റി പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നത് കാരണം കർണന്മാരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇത് പരിഗണിക്കരുത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന ഞാൻ മാനുവലാണ് എടുത്തത് എനിക്കിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിൽ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ എനിക്കിതൊന്നും വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചുരുങ്ങുന്നില്ല ചുരുങ്ങും ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ അതായത് ഫാമിലിയോടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച്
നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ ജീപ്പ് ആണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂലിഡ് വേണേൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം നിസാര ഞാൻ <laughs> 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 പോയിരുന്നു അപ്പം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന കയറ്റങ്ങളൊന്നും ഒരു കയറ്റമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട് കീറൊന്നും മാറാതെ കയറി നമ്മളായിട്ട് വലിയ എഫർട്ട് ഒന്നും എല്ലാം വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തു പറയേണ്ട നമ്മുടെ പഴയ ചീഫ് പോലെയാണെങ്കിലും പത്ത് പഴയും കയറിയാലും പഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി ഓരോടത്തും കയറുകയല്ല എന്നുള്ള പ്രതിഭാസം ഇവിടെ ഇല്ല അതെ നമുക്ക് പല സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഐ ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമാണ് നന്നായിട്ട് കാര്യം കൊടുത്താലാണ് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പൊക്കിക്കോളും പക്ഷെ ഈ വണ്ടി അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ നമുക്ക് ഒരിടത്തും നമുക്ക് ഒരു ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഞാനത്ണ്ടിച്ചോണ്ടിരുന്നു <laughs> ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വരും ആ ഫോർ വണ്ടി തന്നെ കയറി പാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കുകളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം ബോഡി റോളിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽ വല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നല്ലൊരു വണ്ടി ഭ്രാന്തനാണ് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് ആദ്യം പുള്ളി എടുത്ത് ഒന്ന് പുള്ളി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയി ആദ്യം തന്നെ എന്നെ മടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര ഇതിന് ബോഡി റോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ സാധാ വഴി കൂടെ കയറിയിട്ട് നല്ല റോട്ടിൽ കയറി ഇപ്പം ആ ഇച്ചിരി മാറ്റം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളി വണ്ടി ഓടിച്ചു വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരു തിരിച്ച് എൻ്റെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ചോയ്സ് കൊള്ളാം നല്ല വണ്ടിയാണ് നല്ല വണ്ടി വണ്ടി ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ ആള് പോസിറ്റീവ് പറയും നമ്മൾ നിസാര ഞാൻ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാണ് ഇതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പോലും പോസോ പോളോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ഡിഗ്രേഡിങ് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ മുമ്പ് പോലും ആ വണ്ടിക്ക് ചീപ്പ് റേറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായി പക്ഷെ ആ വണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ചെറുതാണ് ബാക്കിൽ സീറ്റിങ് ചെറുതാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈവൻ ഞാൻ പോലും ആ കമ്പാരിസണിൽ ഞാൻ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോക്സോ പോളോ ഞാനൊരു വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ വണ്ടി എന്നുള്ളൊരു വേറെ വണ്ടിയിലോട്ടൊരു പെർഫോമൻസ് വൈസ് പെർഫോമൻസ് അല്ല ആ വണ്ടിയുടെ എന്നാ പറയുക നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിലോട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ധാരണ വേണ്ടതെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഡ്രീം വണ്ടിയാണ് അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിത് വാങ്ങിക്കാൻ മെയിൻ കാരണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് പോകും നമ്മുടെ ആ പ്രായം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചെറിയ വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി അല്ലെ സെഡാനോ അങ്ങനെ അതിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യത പിന്നെ മക്കളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി ഇപ്പം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാരും പണ്ടൊക്കെ പറയാറുന്ന ഇന്ത്യൻ വണ്ടി കമ്പനിക്കാർ ഇങ്ങനെ സർവീസിനൊന്നും വിളിക്കത്തില്ല അല്ലെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പക്ഷേ മഹീന്ദ്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിച്ചിരി ഓവറായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓവറായിട്ട് ഓവറായിട്ട് കാരണം എന്താ സർവീസിനൊന്ന് വിളിക്കും അതിനുശേഷം സർവീസ് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്കിപ്പം ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ആപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം അവർ
ഒരു എസ് യു വി സെഗ്മെന്റിൽ എടുത്താൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയപ്പം അവരെന്നെ ഇതിന് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഫാമിലി യൂസ് ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവരെന്നെ എസ് യു വി സെവൻ ഡബിളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ താറിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്നോട് പിന്നെ പിടിച്ച് അവരുടെ ഒരു പുതിയ വണ്ടി പറഞ്ഞു സ്കോർപിയോ എൻ സ്കോർപിയോ തന്നെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് മാറാൻ വേണേ അങ്ങനെ സാറിന് വേണേ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാം എന്നൊക്കെ രീതി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആദ്യം പറയും താറ് നല്ല വണ്ടിയെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡോർ എന്ത് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഇല്ല കാരണം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നാല് ഡോർ ഉണ്ടാവും അല്ല അഞ്ച് ഡോർ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഡോറേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങ് മാറ്റണോ ഇനി ഇത് പിടിച്ച് കയറണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചാച്ചനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ധാറിനോട് കുറ്റം പറയുന്ന ധാറ് കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാതെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലോട്ട് കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ ആൾക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ കാലിബർ അറിയാൻ മേലാണ്ടാണ് അതെ അതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഓടിച്ച് നമുക്കത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഓടിക്കരുത് ഇച്ചിരി ദൂരം ഓടിക്കണം നല്ല ഒരു കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അപ്പം അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കുറിച്ച് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡ്രോബാക്കായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കുറവാണ് സ്പേസും കുറവാണ് അപ്പം മൂന്ന് പേരാ പോകുന്നെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റ് മടക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഡിക്കി സ്പേസ് എന്ന് പറയാനില്ല പിന്നെ ബൈക്കിലത്തെ സീറ്റ് നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് റിക്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റാണ് ബൈക്കിലേക്ക് നമുക്ക് റിക്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഹെഡ് റെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ യാത്ര സുഖം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നവരൊക്കെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പൊതുവെ താറിനെ കുറ്റം പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ് അടിപൊളിയാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുന്നു അവർ ചെറിയ ദൂരെ പോയത് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആ തൈ സപ്പോർട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ലെഗ് റൂമിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വലിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ റോളിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റബ്രൈസ് റോഡ് നല്ല റോഡാണെങ്കിൽ ആ വലിയ ഫീൽ വരത്തില്ല ഇളക്കമുള്ള റോഡാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് കാറ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടും കടന്നാണല്ലോ പോകുന്നത് ഇത് നേരെ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ജീപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബിസിനോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പാട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു സംശയമുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ടോസ് ടോസ് സ്പീഡ് അല്ല മീൻസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പോകാനുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് ലൈൻ ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഫീൽ ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഒക്കെ പോയായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡിന്റെ മേലിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്ത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ പാല ഈ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് പോയേക്കുന്നത് വലിയ വെളുപ്പിനാ പോയത് രാവിലെ സമയത്ത് അതിന് ഡി സി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മീൻസ് ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ടോ വല്ലതും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കറക്കുന്ന പോലെ കറക്കാൻ പറ്റില്ല വണ്ടിക്ക് വീടുണ്ടല്ലോ വണ്ടിക്ക് വീടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ വണ്ടി എവിടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടയറിന്റെ വീതിയൊക്കെ സ്റ്റീറിംഗിന്റെ ആ ഒരു നമ്മള് കറക്കി എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ ആ ഒരു അടുത്ത പോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ തിരിക്കാൻ നോക്കി നമ്മൾ വട്ടം ഓടിച്ചാല് ഐ ട്വന്റി ഒക്കെ ഓടിക്കുന്നവർ ഓടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വട്ടം കറക്കി എടുക്കണം ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് പോവാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയേറ്റർ പ്രൊട്ടക്ടും പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് പ്രൊട്ടക്ടും ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് താർ ബാഡ്ജിങ്
തിരിച്ചു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മൂന്നാല് പിള്ളേരെ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ അവിടെ കറങ്ങാൻ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ എന്നോടൊന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെന്തോ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് ഒന്ന് ഒരു സ്നാപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അവരെന്തിനാ എടുത്ത് തന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ വണ്ടിയോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഈ വണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവന് പോലും ഞാൻ ആറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി അല്ല എനിക്ക് കൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടിയോടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര വാചാലരായി ഇനി നമുക്ക് റൈഡിങ്ങിന് പോകുന്ന എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോടിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ അയ്യോ ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വണ്ടി നമ്മൾ വളരെ ഹൈറ്റിലാണ് വെച്ചാൽ പറയുന്ന ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് അല്ലേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റോഡിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയും വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കാണാം ബാക്കിയുള്ളൊരു കാർ ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വേറെ അനുഭവം അല്ലേ ഞങ്ങളോട് വളച്ചിട്ട് ഇത് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലേ ഇതൊരു വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നമ്മൾ വണ്ടി കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പോരായ്മയാണ് ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇല്ല വണ്ടി പൊറോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇല്ല ഹോൾഡ് ആണെങ്കിലും നല്ല വണ്ടി നമുക്ക് എനിക്കൊന്ന് പവർഫുൾ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് ലാഗ് പൊറോട്ട് എന്നെ കാണിച്ചാലും വരത്ത് നമ്മുടെ മേളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ റോഡ് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു കുളുക്കുണ്ട് പിന്നെ കാറിന്റെ അത്ര യാത്രാ സുഖം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങാനുള്ളതാണ് ആളുകള് ഇപ്പൊ ഇന്നോവയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് മാറുമ്പോ അവർക്ക് അതൊരു ഒരു ലോങ് റൈഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാം 